Hi friends, welcome to Suji's Recipes. In this channel, we will a super saiva mean kolumbu. We will see this gravy. We will see rice and super mean kolumbu. We will see this gravy. We will see this gravy. முதல்ல கர்ணக்கிழங்கு வந்து வேக வெச்சுக்கலாம் பாருங்க நான் இந்த மாதிரி கியூப் மாதிரி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் இது வந்து ஒரு விசில் வெச்சேன்னா போதும் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி இது வந்து ஒரு விசில் வெச்சேன்னா போதும்ங்க நல்லா வெந்துரும் நீங்க ஓபன்ல கூட வேக வைக்கலாம் ஆனா அதுக்கு வந்து அரை மணி நேரம் ஆகும் நான் அதனால குக்கர்ல வெச்சிருக்கேன் ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா காட்ற பாருங்க ஸ்டீம்லாம் போயிருச்சு நல்ல வெந்திருச்சுங்க நான் வந்து கத்தியில குத்தி கட்டறேன் பாருங்க ரொம்ப குழையவும் கூடாது சோ இப்ப குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் கடாய் நல்ல சூடாயிருச்சு ஒரு 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமா வடகம் எடுத்துக்கங்க இது இல்லனா நீங்க கடுகு சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வடகு நல்ல பொரியணும் இந்த மாதிரி கார குழம்புக்குலாம் வடகம் போட்டிங்கனா நல்ல வாசனையா சூப்பரா இருக்கும் வடகு நல்ல பொரிஞ்சிருச்சு பூண்டு வந்து தோலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இந்த எண்ணெயில பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கணும்ங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணனும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளியை நல்லா ஃபைனா chop பண்ணி வச்சுโกங்க இது வந்து வதங்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம அரைச்சு சேக்கிறதுக்கு என்னென்ன போடணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல கொஞ்சமா இந்த மாதிரி அரைச்சு போட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கும்ங்க மீன் குழம்பு கூட இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நல்ல குழம்பு உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்கா கிடைக்கும் நம்ம கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு அரைச்சு இருக்கறதுனால நல்ல வாசனையா சூப்பரா இருக்கும் இப்போ இதுலயே மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்துறலாம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி நான் வந்து குழம்பு முளக தூள் தான் சேர்க்க போறேன் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்க போறேன் நீங்க வெறும் முளக தூள் சேர்த்தீங்கனா அதோட தனியா பொடி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்ல வதக்கி விட்டுறலாம் எப்பவுமே நல்ல வதக்கி பண்ணனும்னா குழம்பு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் பாருங்க ஊரத்துல எல்லாம் நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருச்சு இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நான் இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சிருக்கேன் இததான் இப்போ நான் கரஞ்சி சேர்த்துக்க போறேன் காரம் புளிப்பு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கார குழம்புக்கு வந்து நல்ல புளிப்பா கொஞ்சம் காரமா இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும் சோ முளக பொடியும் புளியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுக்கலாம் நல்லா கரஞ்சிட்டேன் இந்த தண்ணிய சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டோங்க பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு நம்ம வேக வச்சிருக்க காயை சேர்த்துறலாம் 
இந்த காய் வந்து நல்ல குழம்புல ஊறணும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடலாம் நம்ம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னாதான் அந்த காய் வந்து நல்லா ஊறிட்டு காரம் புளிப்பு எல்லாம் அதுல ஏறி இருக்கும் சோ பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பாக்கலாம் இப்ப வந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க சூப்பரா எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துட்டு செம்மையா இருக்கு உங்களுக்கு அப்படியே மீன் குழம்பு சாப்பிடுற மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூடான ரைஸோட சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் லாஸ்டா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் சர்வ் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் நம்மளோட சைவ மீன் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் ரைஸோட சர்வ் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த